over what he did at the finish line in Rio. Faisa Lilesa crossed his hands over his head as he won silver in the men's marathon on Sunday. Now, he said it was a protest against his government's crackdown on one of Ethiopia's largest ethnic groups. David McKenzie has a story. ود يهب الراديو አድማጮቻችን ባለፈው ሳምንት በዜና እወጃችን ላይ በብራዚሉ ሬዲዮ ጄኔሮ የኦሎምፒክ ውድድር ላይ በተካደው የወንዶቹ የማራቶን ውድድር ላይ የተሳተፈው አትሌትም ፈጂሳ ለሊሳ ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ ከማስገኘቱም ባሻገር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄደውን የሰበመት ረገጣን በመቃወም በርካታ ወጣት ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ተቃዋሚዎች በአገዛዙ ላይ የሚያሳዩትን እጃቸውን ወደ ላይ አጣምሮ የማሳየት ኤክስ ምልክትን ስለፍትህ እና እኩልነትም የሚጮበትን ሰላማ እንብተኝነትን በሪዮል ከቅርብ እና በሩቅ ሲቃኙት ከነበሩትም በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ያለም ህዝቦች ፊት በማሳየትም ኮርቅ በላይ ወርቅም ሜዳሊያዎች ቹን ማጥለቁን ከጀግኖችም በላይ ታሪክ አይሽሬው ሰላማይ ታጋይነቱን ማስመስከሩን ከሰበር ዜናችን መዘገባችን ይታወሳል። ታዲያ ባሁን ወቅት በተለያዩ የአግሪቱ ከተሞችም በተለይ በኦሮሚያና በአማራ መስተዳድሮች ውስጥ እየተቀጣጠለ የሚገኘው ህዝባዊ እንብተኝነቱን የሚዘግቡ አለማቀፍ የዜና ምንጮችን ብርቅዬው እና ወጣቱ አትሌትም ሌሊሳን በዜናቸው ውስጥ ሳይካተቱት አላለፉም። አንዳንዶቹም የሳምንቱ ድንቅ ገድል በማለትም በመዘገብ ላይ ይገኛሉ። እኛም የዚህ ወጣት ጀግና አትሌት ሰሞነኛ ውሎን በተመለከተም ከተላዩ ሚዲያዎች ያገኘነውን አስተያየት ለዚህ ሳምንት የዜና ዳሳ ግባታችን እንደሚከተለው አቀርበናል መልካም ቆይታ ኦሎምፒክ ቻርተር ማክስ ኢት ክሊየር ፖለቲክስ ኤንድ ዘ ጌምስ ዶንት ሚክስ ቡት ዳት ሃዝንት ስቶፕድ አትሌትስ ዊዝ ዘ ኮዝ ሞስት ፌሞስሊ ኢን 68 ዘ አይኮኒክ ሞመንት ኦፍ ቶሚ ስሚዝ ኤንድ ጆን ካርሎስ ሬዚንግ ኤ ብላክ ፓወር ሰሉት ስትሪፕድ ኦፍ ዘይ ሜዳልስ ባይ ዘ ኦሎምፒክ ኮሚቲ now in rio another act of defiance that will last long after the closing ceremony ethiopian fiyisa lilesa raising his arms in a defiant moment at the finish line of the men's marathon ኡነት ቆፋሪው ወይም ትሩስ ዲገር የተሰኘው ድህረገጽ ዋን አዘጋጆች በሳምንቱ ማብቂያ ውስጥ ከተከናወኑት ሰላማይ ክንውኖችም መካከል አይን ገላጭ ወይም መረጃ አቀባይ ውስትል ብሎዊንግ የሚሉትን የዜና ርስ በመመረጥ ላምባቤዎቻቸው የማቋደስ ባህል አላቸው ታዲያ ይህ ዘላለማዊ ስጦታ ሽልማት ባይሆንም የሳምንቱ ታላቅ አክብሮት የሚለው ዜና በማለት የአትሌት ፈይሳ ሌሊሳን ድፍረትና ጀግንነትም በመመረጥ ለዛሬ ማወደሳቸውን ከንባባቸው ወይም ከአምዳቸው ለማወቅም ይችላል በሰባት መብተማጋቾች እይታ በመቶች የሚቆጠሩ ወገኖቹ በአገዛዘው ታጣቂዎች ሲገደሉ በሾች የሚቆጠሩ ለግዙ ሲዳረጉ ከተውልድ ቀያቸው በኃይል ሲፈናቀሉ አይኑ ያየም ዝምታን መምረጥ ያልቻለው ለአገዛዙ እሽታን በማሳየትም ጊዜ የጥቅሞቹን ለማዳበር አሻፈረኝ ያለው አትሌት ፈይሳም ከውድድሩ በኋላ ለተለያዩ የዜና አውታሮች በሰጠው አስተይትም ባለፉት ዘጠኝ ወራት ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ ሰላማይ ዜጎቻችን ወይም ወንድሞቻችን ደማቸው ደመከልብ የሆነበትም ኢትዮጵያ ለዜጎቿ እጅግ አስቸጋሪ አገር ነች ሲል ገልጿታል አትሌቱ ፈይሳም በሪዮ ዴ ጄኔሮ ውድድር ላይ የመጨረሻው ምራፍ ሲሻገር እጆቹን ወደ ላይ በማድረግ ተቃውሞን በመግለጽ ላይ ባለበት ወቅት ገዢ መንግስት የሚቆጣጠረውና ብቻኛው የአግሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ የሆነው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያትሌቱ ፈይሳን እንቅስቃሴ ለተመልካቹ ወይም ለህزبው ይፋ ከማድረግ መቆጠቡ እየታወቀ በአትሌቱ ተቃውሞ አንጀታቸው ቢበግንም ለዜና ፍጆታ ሲባል ግን የኢትዮጵያዊው ጀግና ለማለት የተገደዱት ያገዛዙ የኮሙኒኬሽን ሚኒስትር የሆኑት ጌታቸው ረዳም ያ 6 አመቱ አትሌት ፈይሳም ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ስጋት አይግባው በአንድ የተቃውሞ ምልክት የተነሳ በእርሱና በሚወዳቸው ቤተሰቦቹ ላይ ቀንጣት ችግር አይገጥማቸው ያውም አትሌት ፈይሳ የጀግና አቀባበል እንደሚገጥመው ላረጋግጥ ወዳለው በማለትም ለዜና ሮተርስ ቃል ገብቶ 
ቢሆንም ይሁንና አትሌት ፈይሳም ያቶ ጌታቸው አስተትን በተመለከተ ለዚህና ሰዎች በሰጠው መላሽም አቶ ጌታቸው እንደዚህ ማለታቸውን ሰምቻለሁ አባባላቸው በጣም አስቂኝ ሆኖ አገኝቻለሁ እነዚህ ዜጎችን እየገደሉ ለዓለም ህዝብ የማይገልጹ ዜጎችን በጅምላ እያሰሩ ለማንም ይፋ የማይደርጉ ባለስልጣናትን እንዴት ላምናቸው እችላለሁ በማለትም ያቶ ጌታቸውን የሰላም ጥሪን በጥያቄ መልከት ወድቃ አድርጎታል ወደ ኢትዮጵያም ቢመለስ ምን ይገጥ መhall ለሚለው ጥያቄ በሰጠው አስተትም ወደ ሀገር ከተመለስኩ ገደል ወይም ለታሰር እንደምችል አውቀዋለሁ ይካሉን ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለማቀፋይ ውድድሮች ላይ እንዳልሳተፍ እታገዳለሁ ለዚህ ደሙ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ ብሏል ሪዮን በተመለከተ ሲናገር አለማቀፋይ ትክሮት ያዘንብለባት ልዩ ስፍራ በመሆኗ ይህን ውድድር በብዙ ሰዎች እንደሚ ከታተሉትም ጠንቅቄ ስለማቅ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰባይ መብት ጥሰትን ሰለባ ለሆኑ ወገኖቼ በልቤ ከነርሱ ጋር ለመሆኔ አጋርነቴ ለማሳየት ያሳየው ተግባር ነው ብሏል አቶ ጌታቸው ረዳ አትሌት ፈጊሳ ወደ አገር ቤትም ቢመለስ እንኳን እንከን አይገጥመው ብለው መናገራቸው በተመለከተ የተለያዩ አስተቶችም የተዘነዘሩ ሲሆን ከነዚህ መካከል የዙጥን የዞን ዘጠኝ ጦማሪያን አባላት መካከል አንዱ የሆነው እንዳልክም በትዊተር አካውንቱ ላይ እንደጻፈው ለሊሳ ፈጊሳ ሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ተቃውሞን ሲያሳይ ወይም ሲገልጽ ድርጊቱ ለህزب በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮት እንዳይተላለፍ ያገደ የኢትዮጵያው አገዛዝ አትሌት ፈይሳን የጀግና አቀባበል እናደርግላለን ማለቱ ወደዚህ ሲመጣ ከዘምባባ ዘንድ ጣፊ ይልቅም ቶርቸር ግርፋት ይገጥ ማhall ከማለት ውጪ ትርጓሜ የለውም ብሏል Delessa who is a Roma said he wanted to draw attention to the plight of his people back home in Ethiopia. A Roma of the largest ethnic group in the country but for decades they've said they've been excluded from power politics. Since November last year massive protests have erupted against government development plans in Roma areas. Human Rights Watch says as many as 400 protesters have been killed, thousands injured and tens of thousands arrested. ጄፍሪ ስሚዝ የሰባይ መብት ተሟጋች ሲሆኑ አትሌት ለሊሳ ያሳየው ጸረ መንግስት አቋም መግለጹ የሚደነቅና ስርነቀል እንቅስቀሳ ነው በማለትም ያሞካቹ ሲሆን እርሳቸው በትዊተር አካውንታቸው ላይ ፈይሳ ለሊሳ የኢትዮጵያው የወቅቱ አምባገነን እና ነፍሰ ገዳውን መንግስትን ለመቃወም ሲል ህይወቱን ከአደጋ ላይ የጣለ ታላቅ ጀግና ነው ብለውታል ፍሪላንስ ጆርናሊስቱ መሐመድ አዶም እንዲሁም ስለ አትሌቱ በሰጡት አስተያየት በህይወቱ ሲመኘው በነበረው ታላቅ መድረክ ኦሎምፒክን ላይ ለመሳተፍ ብርቱ ጥረት በማድረግ ትሉዱ ሲያለቅሱበት የከረመውን የንጻነት እጦት ዋይታን ያላንዳች ቃላት ድርደራ በመልክተ ብቻ ለዓለም ህዝብ ማስተላለፍ የቻለ ታላቅ ጀግናችን ነው ብሎታል አቶ ገብረስላሴ ኪሮስ የተባሉ ሌላው አስቴስ ሰጪ እንዲሁ በፌስቡክ አካውንታቸው ላይ ያትሌት ፈይሳ እጣፈንታ የሚወሰነው በራሱ በአትሌቱ ፍላጎት ብቻ ነው ካትሌቱ በሽዎች የሚቆጠሩ ፈይሳዎችን ለመፍጠር ይችላል በፈለጋው ስፍራ የመኖር መብቱ ሊገደብ አይገባም ሲሉ ጦምራዋል ኪን ስሚዝ ነኝ ያሉ ሌላኛው ፌስቡከኛ እንዲሁ የቺ ሀገር ኢትዮጵያ የተለያዩ ጦርነቶችና ፍጭቶችን አስተናግዳለች ነገር ግን ኢትዮጵያ እና ህዝዋ ዛሬም ቢሆን በረጅም ርቀት ውድድር ላይ ዓለም ያደነቃቸው አትሌቶችን ከማፍራት አልተቆጠቡም አልመከኑም በማራቶን ላይ ተወዳዳሪዎች ተወዳድሮም ጀግንነቱን ያስመሰከረው አትሌት ለሊሳ ፈይሳም ተገቢውን ክብር ሊያገኝ ግድ ይላል ብለዋል አትሌት ፈይሳም በሄራይ ጀግና መሆኑን የሚመሰክሩ ቁጥር ስፍር የሌላቸው ደጋፊዎች የመኖራቸው ነህል አትሌቱ በሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ፖለቲካዊ አቋሙን ማሳየት የለበትም በማለት አቋሙን የሚቃወሙ አልጠፉም ላበነት ያህል ኒኮላስ ዴቶ ነኝ ያሉ ፌስቡከኛ ማንኛውም የኦሎምፒክ አትሌት ፖለቲካዊ ሆነ ሃይማኖታዊ መልክትን ለማስተላለፍ በኦሎምፒክ ላይ አይፈቀድለትም አትሌቱ በውድድር ላይ ሜዳሊያ ቢያገኝ እንኳን ሽልማቱ ሊነጠቅ ይገባል በማለት ያትሌቱን ድርጊትን ይኮንናሉ ነገርን ነገር ያነሳዋል እንዲሉ የታሪክ አጋጣሚ ሆነና እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር በ1968 በሜክሲኮ ሲቲ በተካደው ዓለም ኦሎምፒክ ላይ የተሳተፉት አሜሪካን አትሌቶችም ወርቅ ሜዳሊያ ያጠለቀው ይቀርታ ደማጮቻችን ቶም ስሚዝ እና የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚው ጆን ካርሎስ የሎም 100 ሜትር ውድድርን ካጠነቀቁ በኋላ ሜዳሊያ ባጠለቁበት መድረክ ላይ ወይም ፖዲየሙ ላይ የአሜሪካን حزب መዝሙር ሲዘመር ሰንደቅ ዓላማውን በሚውለበለበት ወቅት ጥቁር ጓንትና ጥቁር ልብስ በመልበስም የቀኝና የግራ አጃቾን ወደ ላይ ከፍ በማድረግ የጥቁሮች ኃይል ሰላምታ ብላክ ፓወር ሳሉት የተባለውን ተቃውሞ አንገታቸውን በመቀርቀር ታሪክ የማይረሳው ተቃውሞቸውን ማሰማታቸውን ተከትሎ 
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አሜሪካኖች እንዴት ተደፈረን እንዴት አወርዳችሁን የሚል በግነትን ቢያስሙባቸው ትላንትም ሆነ ዛሬ የዜጎቿን ወይም ያናሳዎቹ መብትን ለማማለት የተሳናት አሜሪካንን የሚያውቋት የመብት ተማጋጆች ቁጥር 0 የሌላቸው በርካታ ቢሊዮኖችም ደግሞ የግሪያ ዛቻ ሳይቀር የደረሰባቸው ሁለቱ አትሌቶችን ዓለም አቀፋይ ጀግኖቻችን በማለትም አጀግነዋቸዋል አትሌቶቹም ቢሆኑ እስከ ዛሬ ድረስ በኦሎምፒክ አደባባይ ላሳዩ ተቃውሞ ህዝብን ሆነ ደጋፊውን ይቅርታም አልጠየቁም አትሌት ስሚዝ ከውድድሩ አንድ አመት ቆይታን በኋላ ለቀረበለት አስቴት ሲመልስ ሰዎች የኛን ድርጊት በመጥፎ መልኩ መመልከታቸው አልደገፈው ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ ሲል እጃችን ወደ ላይ ማድረግ አንገታችን ዝቅ በማድረግ መታይታችን ለሰንደቅ ዓላማችንና ለህዝባችን ክብር ከመነፈግ አቋያ እንዳይወሰድብን ማስተዋወቅ ወዳለው ብሏል። ታዲያ ከሜክሲኮ ሲቲ ታሪካዊ ተውኔት በኋላ ከ48 አመት በኋላ በሪዮ ኦሎምፒክ ብቅ ያለው ኢትዮጵያው ጀግና ፈይሳ ሌሊሳ ዜጎቼ ስለ ዲሞክራሲ አይመብት ባነሱ ቁጥር ይገደሉ ከዚህም አቋያ ከነርሱ ጋር አብሬ Now you remember back in 1968 there was that powerful moment in the Olympics when uh, Tommy Smith and John Carlos won uh, gold and bronze in the 200 meter uh, race in Mexico City and they put on black gloves and raised their hands in protest for what was happening in the country in that year of course Bobby Kennedy and Martin Luther King Jr had been assassinated and they wanted to speak out for all the people who were uh, beaten down uh, they wanted to speak out for equality and they also wanted to uh, speak out um, for all those who lived in poverty they actually did not have their shoes on you can't see it in that picture but that's why they took their shoes off in protest of that as well and there were some badges there but what you might not ቆማለው ሲል አቋሙን ተናግሯል ይንን የዘመናችን ታላቅ ጀግኖች ተብለው በአሪያነት ሊጠቀሱ ከመችሉ ታዋቂ ኢትዮጵያኖች ተርታ የተሰለፈው አትሌት ፈይሳ ሌሊሳና ቤተሰቦቹን ለማበረታታትና ለመታደግ በበጎ አድራጊዎች እና ዲሞክራሲ ናፋቂዎች ኢትዮጵያኖችም የተቋቋመው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ድህረ ገጽ በ5 ቀናት ውስጥ 155000 አሜሪካን ዶላር ገንዘብ ለማሰባሰብ መቻሉን ለማወቅ ይችላል በብራዚሉም ብራዚልን በቶን ለኢትዮጵያው ጀግና አትሌት ጊዜ ማረፊያ ወይን ፍቃድ የሰጠችው ሲሆን ቀጣዩ አትሌት ጉዞ ሲሰክንለትም እኛም ሰፊ ዘገባ ይዘን ለመቅረብ እንሞክራለን አለን በአትሌቱ በትላንትናው እለት የሳምንቱ እንግዳችን ነው ያለው የኡነት ቆርቋሪው ድረገጽ እና ሌሎችም ድረገጾችም ያጠናቀሩትን ዘገባ ለዛሬው ከዚህ ላይ ገታ እናደርጋለን ለብሬሉ ጥንቅር ታምሩ ገዳናይ ቸርን ሰንበት The government denies those reports blaming the protests on rioters The lesser says he's afraid he will be arrested or even killed if he returns home from Rio. But the Ethiopian government told CNN that the lesser is a Ethiopian hero and that he has nothing to fear if he returns home. The lesser says that his defiant and perhaps iconic gesture was worth it because he wanted to put the plight of the Roma people out on the biggest stage of all. 